بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تہنیہ میتمیٹکس کلاسز میں آج کا ہمارا سوال ہے مشقی سیٹ پانچ اشاری تین کا سوال نمبر تین تو سوال نمبر تین میں دیا ہوا تھا زیل میں دیئے ہوئے نقاط ہم خطی ہیں یا نہیں اسے تائی کیجئے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا کر رہے تھے پہلا اور دوسرا کوششن حل کر چکے آج ہم کیا کریں گے تیسرا اور چوتھا اس کوششن میں حل کریں گے ہمیں جس طرح سے ہم نے پہلا اور دوسرا کوششن حل کر رہے تھے بلکل اسی طرح سے حل کرنا ہے بس ہمیں پس ہمیں معلوم کرنا ہے کہ تیسرا والا جو کوششن ہے تیسرا اور چوتھا پانچہ چھٹا یہ سب کیا ہے ہم خاتی نخات ہے یہ نہیں ہے تو ہم معلوم کریں گے آج سوال نمبر تین اور چار حل کریں گے تو دیکھیں سوال نمبر تین کیا دیئے ہوئے ہے ایل دیا ہوا ہے ایل کے مہدی دو کومہ پانچ دیئے ہوئے ایم دیا ہوئے تین کومہ تین اور این کتنا دیئے ہوئے پانچ کومہ ایک دیا ہوا ہے اور ہمیں ثابت کیا کرنا ہے کہ جو نخات ہے وہ کیا ہے ہم خاتی ہے یا نہیں ہے اسے تیہ کرنا ہے تو چلیے سوال نمبر تین تیسرے کا تیسرا حل کرتے ہیں تو دیکھیں سوال نمبر تین میں کیا دیا تھا ایل دیا تھا دو کومہ پانچ ایم دیا ہوئے تین کومہ تین اور این کتنا دیا ہوئے پانچ کومہ ایک دیا ہوئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے حل لکھیں گے اور حل میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ایل اور ایم کا کیا کریں گے خط کا ڈھالان معلوم کریں گے تو سب سے پہلے نقطہ ایل اور ایم کو ہم کیا کریں گے ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو فرس کریں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم ایل کو فرس کرتے ہیں ایل کتنا دیئے ہوا ہے دو کومہ پانچ تو ہم یہاں لکھ دیں گے دو کومہ پانچ مصاب ہی اسے ہم کیا فرس کریں گے ایکس ون کومہ وائی ون کیا فرس کریں گے ایکس ون کومہ وائی ون اور ایم کو کیا فرس کریں گے ایم کہ مہددین کیا ہے تین کومہ دین تو اسے ہم کیا کریں گے ایکس ٹو کومہ وائی ٹو فرس کریں گے کیا کریں گے ایکس ٹو کومہ وائی ٹو اب ہم کیا کیا کریں گے خط کی ڈھالان کا ذابطہ لکھیں گے یعنی ایلیمنٹ کا ایلیمنٹ خط ایلیمنٹ کا ڈھالان معلوم کرنے کا ہم کیا کریں گے ذابطہ لکھیں گے تو ہم یہاں کیا کون سے ڈھالان معلوم کر رہے ہیں ایل اور ایم کا ڈھالان معلوم کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے خط ایلیم کا ڈھالان مسا بھی ہے ذابطہ کیا ہے ہمارے پاس وائی ٹو منفی وائی ون وائی ٹو منفی وائی ون بٹے ایکس ٹو منفی ایکس ون ایکس ٹو منفی ایکس ون مساوی کا مساوی تو وائی ٹو وائی ٹو ہمارے پاس کتنا ہے تین تو ہم یہاں لکھ دیں گے تین فارمولے کا منفی اور وائی ون کتنا ہے ہمارے پاس وائی ون ہے ہمارے پاس پانچ تو ہم یہاں لکھ دیں گے پانچ بٹے میں ایکس ٹو تو ایکس ٹو ہمارے پاس کتنا ہے تین کی تین یہ منفی کا منفی اور ایکس ون ہمارے پاس کتنا ہے ایکس ون ہمارے پاس کتنا ہے دو تو ہم یہاں لکھ دیں گے دو پانچ میں سے تین گئے تو کتنے بچتے ہیں دو بچتے ہیں پانچ بڑا ہے اس کی علامت کیا ہے منفی اس لیے لکھیں گے منفی دو پھر بٹے کا بٹے تین میں سے دو گئے تو کتنے بچتے ہیں ایک تین بڑا ہے اس کی علامت جمع کی تین ہے اس لیے کیا جائیں گا صفے اب کیا ہے منفی دو بٹے ایک تو جواب کتنا آ جائیں گا منفی دو یعنی ہمیں پاس خط ایلیمنٹ کا جو ڈھالان ہے وہ کتنا آگیا منفی دو اب جس طرح سے ہم نے ایل ایم معلوم کرے اب ہم کیا کریں گے ایم اور این معلوم کریں گے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے نقطہ ایم اور این لکھیں گے ایم کے مہتی دن کیا دیئے ہوئے تین کومہ دین تو اسے ہم کیا کریں گے ایکس ون اور وائی ون فرض کریں گے اسے کیا کریں گے ایکس ون کوما وائی ون فرض کریں گے اور جو این کے مہتی دن رہیں گے اسے ہم کیا کریں گے ایکس ٹو وائی ٹو فرض کریں گے این کے مہتیدین کیا ہے پانچ کومہ ایک ہے کتنا ہے پانچ کومہ ایک ہے تو ہم اسے کیا کریں گے ایکس ٹو کومہ وائی ٹو فرس کریں گے اب یہاں لکھیں گے ہم کس کے مہتیدین معلوم کر رہے ہیں کس کا ڈھالان معلوم کر رہے ہیں پہلے شروع ہم نے ایلیمنٹ کا ڈھالان معلوم کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کیا اس کا ڈھالان معلوم کریں گے ایم این کا ڈھالان معلوم کریں گے اس لئے ایم اور این لیے پہلے شروع میں ہم نے ایل و ایکس ایل کے مہدی دن کو ایکس ون وائی ون فرس کرے اور ایم کے مہدی دن کو ایکس ٹو وائی ٹو فرس کرے کیونکہ ہم ایل ایم این معلوم کرے اب ہم کیا کر رہے ہیں ایم این معلوم کر رہے ہیں تو ایم این کے مہدی دن کو ہم نے ایکس ون وائی ون فرس کرے اور ایم کے مہدی دن کو کیا کرے ایکس ٹو وائی ٹو فرس کرے پھر ہم نے ذابطہ لکھی تھی خط ایل ایم این کا ڈھالنا ایل ایم این معلوم کر رہے تھی اس لئے ایل ایم این لکھی تھی اب ہم کیا کر ڈھلان مساوی ہے ذاتہ کیا ہے وائی ٹو منفی وائی ون بٹے ایکس ٹو منفی ایکس ون مساوی ایک مساوی وائی ٹو ہمارے پاس کتنا ہے ایک تو ہم یہاں لکھ دیں گے ایک فارمولے کا منفی اور وائی ون ہمارے پاس کتنا ہے وائی ون بھی ہمارے پاس کتنا ہے تین تو ہم یہاں لکھ دیں گے تین پھر ایکس ٹو تو ایکس ٹو ہمارے پاس کتنا ہے پانچ پھر یہ فارمولے کا منفی پھر ایکس ون ہمارے پاس کتنا ہے ایکس ون ہمارے پاس کتنا ہے تین تو ہم یہاں لکھ دیں گے 
थी तीन में से एक गए तो कितने बचते हैं दो तीन बड़ा है उसके अलावा वन फी इसलिए क्या लिखेंगे वन फी दो पांच में से तीन गए तो कितने बचते हैं दो पांच में से तीन गए तो कितने बचते हैं दो पांच बड़ा है जब जमा के पांच है इसलिए क्या आ जाएंगे जमा के दो ऊपर भी दो है नीचे भी दो है तो क्या आ जाएंगे कट हो जाएंगे दो एक का दो दो एक का दो यानी कितना बचता है वन फी एक बट्टा एक आता वन फी एक बट्टा एक मतलब क्या हो जाएगा सिर्फ वन फी एक हो जाएंगे मतलब बटे में कुछ नहीं तो एक तो हमेशा रहता ही है यानी हमारे पास जो खत एम एन का ढालन आ गया वो कितना आ गया वन फी एक खत एम एन का ढालन कितना आ गया हमारे पास वन फी एक खत एल एम एन का ढालन कितना आ गया वन फी दो खत एम एल एम एम एन का ढालन कितना आ गया वन फी ए क्या एल एम एन और एम एन मसावी है क्या नहीं है मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन फी दो और इसकी कितनी आ गई वन फी ए तो हम यहाँ पर लिखेंगे खत एल एम का ढलान मसावी है या नहीं है लिखेंगे हम खत एम एन का ढलान तो एल एम एन का ढलान कितना आ गया हमारे पास मनफी दो आ गया एम एन का ढलान कितना आ गया मनफी दो आ गया इसका कितना आया मनफी दो आया इसका मनफी एक आया क्या दोनों सेम है क्या नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे मसावी को ऐसे क्रॉस लखीर मार देंगे मतलब क्या है बराबर नहीं है खत एल एम एन का ढलान बराबर नहीं है खत एम एन के ढलान से और नुकता एल एम एन अगर दोनों की वैल्यू अगर चेंज चेंज आती है अगर सेम आती है तो हम खत्ती है अगर सेम नहीं आती है इस वास्ते ये क्या हो जाएंगे हम खत्ती नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे खत एल एम एन एल एम और एन का क्या है हम खत्ती नहीं है तो चलिए लिखते हैं तो इस तरह से हम लिखेंगे कि नुकता एल एम और एन क्या है हम खत्ती नहीं है क्योंकि दोनों कीमत सेम ने आए नहीं आई इस वास्ते है तो एल एम और एन क्या है हम खत्ती नहीं है तो लास्ट में लिखेंगे नुकता एल दो कामा पाँच एम तीन कामा तीन और एन क्या है पाँच कामा एक हम खत्ती नहीं है नुकात एल एम एन क्या है हम खत्ती नहीं है तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर तीन पूरा हल करे अब चलिए इसी का हम सवाल नंबर तीन का चौथा वाला सवाल हल करते हैं उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा अच्छे से समझ में आया है और आप इससे फायदा उठा रहे हैं आपको इसकी थोड़ी बहुत भी इससे हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए सवाल नंबर चार हल करते हैं तो देखिए सवाल नंबर चार क्या है पी के मोहदे दिए हुए है दो कॉमा मनफी पांच दिए हुए क्यू के दिए हुए एक कॉमा मनफी तीन और आर कितना दिए हुए है मनफी एक कॉमा मनफी दो कॉमा तीन दिए हुए सबसे पहले हम पी क्यू का ढालान मालूम करेंगे इसलिए हम क्या करेंगे हल में सबसे पहले क्या करेंगे पी क्यू के मोहदीदी लिखेंगे तो पी के मोहदीदीन क्या है दो कॉमा मनफी पांच है इसे हम क्या वर्ष करेंगे एक्स कॉमा वाई वन पी के जो मोहदीद हैं दो कॉमा मनफी पांच इसे हम क्या करेंगे एक्स वन कॉमा वाई वन फर्ज करेंगे अब क्यू के मोहदीदीन को हम क्या करेंगे क्यू के मोहदीदीन को एक्स टू कॉमा वाई टू थे क्यू के मोहदीन क्या है एक कॉमा मनफी तीन है इसे हम एज इट इज लिखेंगे और इसे हम क्या फर्ज करेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू फर्ज करेंगे फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पी और क्यू हल कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे खत पी क्यू का ढलान खत पी क्यू का ढलान मसावी है जबता क्या है हमारे पास वाई टू मनफी वाई वन वाई टू मनफी वाई वन बटे एक्स टू मनफी एक्स वन एक्स टू वन फी एक्स वन मसावी का मसावी वाई टू वाई टू हमारे पास कितना है मन फी तीन तो हम यहाँ लिख देंगे मन फी तीन फॉर्मूले का मन फी वाई वन तो वाई वन हमारे पास कितना है मन फी पाँच ये मन फी और ये मन फी मिला है तो क्या हो जाएगा मन फी मन फी जमा और ये हो जाएगा पाँच मन फी के पाँच थे वाई वन कितना था मन फी के पाँच थे और फॉर्मूले का मन फी मन फी मन फी मिला के ये क्या हो गया जमा के पाँच हो गए अब ये एक्स टू तो हमारे पास एक्स टू कितना है हमारे पास एक तो हम यहाँ लिख देंगे एक मनफी एक्स वन तो एक्स वन हमारे पास कितना है दो तो हम यहाँ लिख देंगे दो ये याद रखिए एक्स वन पहले है तो एक्स वन की वैल्यू दो आ जाएंगी वाई वन बाद में है तो वाई वन की वैल्यू मनफी पाँच आ जाएंगी एक्स टू बा पहले है तो एक्स टू की वैल्यू एक आ जाएंगी और वाई टू बाद में तो वाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बाद में मनफी तीन आ जाएंगी अब पाँच में से तीन गए तो कितने बचते हैं दो पाँच में से तीन गए तो कितने बचते हैं दो पाँच जमा के हैं मनफी के तीन है तो पाँच में से तीन गए तो कितने बचे दो जमा के पाँच है इसलिए क्या आ जाएंगे जमा के दो आ जाएंगे दो में से एक गए तो कितने बचते हैं एक बचता है लेकिन ये क्या है 
मनफी के दो है तो क्या आ जाएगा मनफी का एक लेकिन लिखेंगे कहा हम ऊपर मनफी है आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से तो मनफी का एक तो हम इसे क्या लिखेंगे मनफी के दो लिखेंगे अब बटे में कुछ नहीं है तो क्या है एक है इसका मतलब हमारे पास जो पी क्यू का ढलान आ गया वो कितना आ गया मनफी दो अब जिस तरह से हमने पी क्यू का ढलान मालूम करे अभी उसी तरह से हम क्या करेंगे क्यू आर का ढलान मालूम करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे क्यू के मोहदीन लिखेंगे तो क्यू के मोहदीन क्या है हमारे पास एक कॉमा मनफी तीन जिस तरह हमने पी क्यू को क्या करे थे एक्स वाई वन वाई वन फर्ज करे थे उसी तरह से क्यू के मोहदीन को भी हम फर्ज करेंगे इसके मोहदीन का एक्स वन और क्यू के मोहदीन को क्या करेंगे एक्स वन कॉमा वाई वन फर्ज करेंगे उसी तरह से हम अब क्यू तो ले लिया अब उसके बाद दूसरा वाला कौन सा मोहदीन है आर आर के मोहदीन लिखेंगे हम मुखात आर के मोहदीन लिखेंगे तो मनफी दो कॉमा कितने हैं तीन हैं तो इसे हम क्या फर्ज करेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू इसे क्या फर्ज करेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू अब ये क्या है क्यू आर है तो खत क्यू आर का ढलान लिखेंगे हम क्या है खत क्यू आर का ढलान मसावी है अब जाप्ता लिखेंगे हम जिस तरह हमने पी क्यू को एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू फर्स करे थे उसी तरह से क्यू आर को भी हमने क्या करे एक्स वन वाई वन और आर के मोदी को एक्स टू वाई टू फर्स करे अब हम यहाँ क्या करेंगे जाप्ता लिखेंगे तो जाप्ता क्या है वाई टू मन फी वाई वन बटे क्या है एक्स टू मन फी कितना है एक्स वन एक्स टू मन फी एक्स वन मसावी के मसावी वाई टू वाई टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास तीन मन फी का मन फी वाई वन तो वाई वन हमारे पास कितना है मन फी तीन तो मन फी और ये मन फी मिला कितना है जमा और ये कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा अब x2 x2 हमारे पास कितना है मनफी दो तो मनफी ये फॉर्मूले का मनफी और x1 हमारे पास कितना है एक है तो हम x1 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे एक तीन और तीन कितने हो गए छ हो गए और यहाँ बटे में कितना है दो और एक मनफी मनफी ये मनफी दो है मनफी का एक मतलब मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है दो और एक कितना हो जाता है तीन होता है और ये यहाँ पर क्या है बड़ा क्या है दो है उसके अलावा मनफी इसलिए लिखेंगे मनफी तीन तो हम ये मनफी क्या करेंगे यहाँ लिखे लिखिए या फिर आप इस तरह से इसे यहाँ पर इस तरह से साइड में लिख सकते हैं मनफी छः बटे तीन अब इसे हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन एक तीन तीन दो नहीं छः लेकिन कौन से छः हो जाएंगे मनफी के दो तीन एक तीन तीन दो नहीं छः हो जाएगा तो ये दो नहीं के दो और साइड में क्या है मनफी तो मनफी दो बटे एक आ जाएगा मनफी दो बटे एक मतलब क्या आ जाता है सिर्फ मनफी दो बटे में कुछ नहीं तो क्या रहता है एक हमेशा ही रहता ही है तो अब खत क्यू आर का जो ढलान है वो कितना आ गया मनफी दो आ गया और खत पी क्यू का भी ढलान कितना आ गया मनफी दो आ गया मतलब नुकता जो पी क्यू आर है वो क्या है हम खत्ती है दोनों की पी क्यू वैल्यू पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मनफी दो और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई मनफी दो तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि खत पी क्यू का ढलान मसावी है खत क्यू आर का ढलान दोनों भी क्या है मसावी क्यों मसावी है क्योंकि क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई मनफी दो और पी आर पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मनफी दो तो दोनों भी क्या है नुकता पी क्यू आर क्या है हम खती नुकात है तो हम यहाँ लिखेंगे नुकता क्यू क्या है दोनों में भी क्या है मुश्तरक है तो हम सबसे पहले लिखेंगे नुकता क्यू दोनों खतूत में क्या है मुश्तरक है और नुकता पी क्यू आर क्या है हम खत के चलिए लिखते हैं तो खत पी क्यू का ढलान बराबर है किसके खत क्यू आर के ढलान की क्या है मसावी है दोनों में नुकात में क्या आ गया पी क्यू में भी क्यों आ गया क्यू आर में भी क्या है क्यों आ गया यानी और नुकता क्यू दोनों खतूत में क्या है मुश्तक है यानी खत पी क्यू के ढलान में भी क्यों क्यू है और खत क्यू आर के ढलान में भी क्या है क्यों है यानी खत और नुकता क्यू दोनों में क्या दोनों खतूत में क्या है मुश्तरक है और दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम सेम आ गई मनफी दो मनफी दो यानी नुकता पी क्यू और आर क्या है हम खत्ती है तो लास्ट में जॉब में लिखेंगे कि नुकात पी दो कॉमा मनफी पांच क्यू के मोहदीद एक कॉमा मनफी तीन और आर के मोहदीद मनफी दो कॉमा तीन क्या है हम खत्ती नुकात है तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर तीन और तीसरे का तीसरा और चौथा हल करे उम्मीद है आज का सवाल नंबर तीन का तीसरा का तीसरा और चौथा आपको अच्छे समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि हम खत्ती नुकात कब होते हैं और गैर हम खती नुकात कब होते हैं तो गैर हम खती नुकात तब होते हैं जब दो खतूत का हम क्या करते हैं ढालान मालूम करते हैं 
तो वो अगर सेम आते हैं एक जैसे नंबर आते हैं दोनों की वैल्यू सेम सेम आती है तब वो क्या हो जाएंगे हम खती नुखात आ जाएंगे और दोनों खतूत के नुखात अलग अलग आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे हम खती नुखात नहीं रहेंगे तो उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर तीन और चार आपको अच्छे समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दुआओं में हमें याद रखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएंगे की आपको वीडियो कैसा लग रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अल्लाह हाफिज